bueno, usted fue uno de los protagonistas del, de Cabildo. Usted convocó y lideró desde el Comité Pro Santa Cruz dos movilizaciones de estas características. En realidad tenemos ya, eh, este vendría a ser el quinto cabildo en, en, en poco tiempo, ¿no? eh, eh, todos, todos han sido con el mismo objetivo, ¿no? o sea, que eh, cambie eh, la, la estructura, el manejo administrativo del país, de un gobierno centralizado, unitario, de un gobierno autonómico, una lucha que finalmente eh, se consiguió a medias, diría yo, ¿no? hasta ahora. Pero estamos a 15 años entonces del primer, del primer cabildo en Santa Cruz, ¿y cuál es la diferencia de esos anteriores con el que se va a celebrar hoy? Bueno, eh, la, la lucha en aquella época era eh, por cambiar la, la estructura administrativa del, del Estado. ¿no? Eh, ahora, eh, la, y ahí estábamos todos, ¿no? la parte civil, la parte política, los, los parlamentarios, diputados, senadores, eh, ya los, los prefectos electos, eh, todos participaban. Ahora eh, no es el tema administrativo, es el tema democracia, que es el respeto a la ley, a la constitución, al respeto al, al voto del ciudadano. Y el segundo aspecto que es el tema tierra, ¿no? Es el tema del, del derecho de los pueblos a, a que la propia gente que vive en el lugar tenga el primero derecho, ¿no? A la, a, a, en contra del avasallamiento. Son temas más relacionados con, con tema tierra, eh, ecología este, y el tema democracia, ¿no? Por eso ese cabildo hoy día es importante, ¿no? O sea, el, el tema tierra tiene que ser resuelto, debería hacerse una, una ley de tierra que, que sea diferente, donde se descentralicen las competencias, donde eh, el tema tierra, el tema de nuestros parques, de, de nuestras áreas forestales, etcétera, tenga que ver el gobierno departamental, pues no puede ser manejado esto por el gobierno nacional, ¿no? No lo podemos rifar el bosque, no nos podemos rifar el monte por intereses económicos de un sector, digamos, ¿no? Entonces todo, todo tiene su equilibrio, se puede crecer, se puede producir más, pero de manera eh, equilibrada, este, con, con, en relación con el medio ambiente. O sea, yo no creo... Eh, eh, el gran error, digamos, del gobierno nacional, que no es error, o sea, nosotros lo vemos como error, pero ellos lo ven como una ventaja, ¿no? eh, eh, sentirse dueños este, de las decisiones, eh, comenzar a repartir a, a gente que ni siquiera conoce la región, este, 10, 20, 50 hectáreas, y permitirle de manera indiscriminada, a través de, su, de las leyes y los decretos, que pueden quemar sin ningún control o fiscalización. Estamos a 16 días de la elección. ¿Este cabildo puede influir en la decisión soberana, en la decisión popular, en el momento de emitir el voto? Sin duda, yo estoy totalmente convencido de eso, eh, porque eh, supongamos que vengan un millón de personas, ¿no? podrían venir más, ¿no? Pues, un millón de personas, eh, un millón de personas que lógicamente van a estar imbuidos este, de mística, de pasión, ¿no es verdad?, este, de lo que está pasando. ¿no? Nadie, nadie quiere un gobierno dictatorial, nadie quiere un gobierno abusivo. Que todo el mundo quiere que se respeten las reglas y que se respete el voto ciudadano, eso es democracia ¿no? entonces ese concepto queda en la cabeza de los que están participando en el cabildo y los que están escuchando la radio los que están mirando la televisión y eso va a ser a nivel nacional, eso va a influir en, en los próximos días para decir no, no queremos esto digamos. 